ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം പോലെ നാം ഇന്നും ചോദിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇന്നും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാവാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യമുണ്ടായത് ഗുൽസയും ഓംലേറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്ന മുട്ട വാസ്തവത്തിൽ അത്ര ലഘുവായ ഒന്നല്ല അതിൽ ജീവന്റെ നിഗൂഢതകളിൽ ചിലതെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുമായി വളരെയേറെ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർ മുട്ടയെ നവജീവന്റെ പ്രതീകമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് മുട്ട എന്നത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ഒരു കോശം അഥവാ സെല്ലാണ് ഇതിന്റെ പുറന്തോട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഈ തോടിനുള്ളിൽ അർദ്ധ സുതാര്യമായ ഒരു പാട കാണാം മുട്ടയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഭാഗത്ത് തോടിനും പാടയ്ക്കും ഇടയിലായി ഒരു വായു അറയുമുണ്ട് പാടയ്ക്കും ഉള്ളിലായി വെള്ളക്കരുവും അതിനുള്ളിലായി മഞ്ഞക്കരുവുമുണ്ട് മഞ്ഞക്കരുവിന്റെ മുകളിലായി ഒരു ജർമിനൽ ഡിസ്ക് കാണാം ഇതിൽ നിന്നാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വളർന്നു തുടങ്ങുന്നത് ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ടയും നടക്കാത്ത മുട്ടയുമുണ്ട് ആദ്യത്തേതിൽ ജർമിനൽ ഡിസ്ക് രണ്ടായി പിളരാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയില്ല പിളരാൻ തുടങ്ങുന്ന ജർമിനൽ ഡിസ്കിൽ കോശവിഭജനം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ നടക്കുന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ബീജം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു അടുത്ത പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നു ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ഭക്ഷണം മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളം വെള്ളക്കരുവുമായിരിക്കും മുട്ടത്തോടിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകിരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യമുണ്ടായത് അതിനുത്തരം ഇത് രണ്ടുമല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഭൂമുഖത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതി ദത്തമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പരിണാമ ചക്രത്തിൽ പല സ്പീഷീസുകളും ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ ചരിത്രാതീതമായ ഏതോ ജീവിവർഗത്തിന്റെ വളരെ വിദൂരമായ അനന്തര തലമുറക്കാരാണ് ഈ കോഴികളുടെ വർഗം അങ്ങനെ ഈ കടങ്കതയ്ക്കും ഉത്തരമായെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോരെ ഗുഡ് ബൈ